Hey, that guy was talking shit while we were getting ready to walk to the cage. He was yelling. He says, no, I was like, dude, it's a fucking fight. Like, if you want to try to get in my head, you got to try harder than that. So I was just like, the only way to make you pay is, is fucking your kid out. Yo me acuerdo que yo llegaba de la calle y yo le decía, no, porque me hicieron tal cosa y me dijeron no sé qué, siendo yo un chamaquito. Y me decía, ay, florecita, te lastimaron un pétalo. Florecita, te lastimaron un pétalo. Sale para afuera, sale para afuera y déjate joder. Déjate venirme a mí a estar me dando quejas y problemas y a estarte quejando. Dale. Yo, 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 tú. La mejor lección que va a aprender Chang O'Malley en esta pelea, si es que la quiere aprender, porque estuve viendo una publicación que puso hace muy poquito tiempo, fue reciente la publicación, y puso humble, como diciendo yo soy humilde, que eso lo que significa es humildad o algo así, pero la puso fumando hierba y creo que habían unas chicas alrededor o algo así, como diciendo yo voy a seguir haciendo esto, o sea, fue una especie de ironía lo que quiso poner ahí, algo así más o menos, así que puede ser que él se haya tomado esto como lo que no es, Puede ser que él se lo haya tomado como que simplemente, ah, yo soy buenísimo, lo que pasa es que me dieron una pata más dada y por eso, y por eso ya está. O sea, pero cuando regrese voy a seguir ganando porque no todo el mundo me va a dar una patada más dada así. Y ojalá que sea así. Yo evidentemente no le deseo nada malo a Sean O'Malley, pero sí tengo que recalcar lo que le dijo Henry Sejudo. Henry Sejudo le dijo algo bastante, bastante interesante. Henry Sejudo le puso, voy a decirlo con mis palabras porque fue con otras palabras, pero le puso, yo peleé. Con Dimitri Johnson y contra Marlon, evidentemente no Marlon Chito Vera, sino contra Marlon Moraes sin piernas, porque le habían pegado mucho en las piernas. De hecho, por ahí en el mismo video que yo les dejé, en la descripción se veía cómo después de una patada, pues él también había quedado sin ningún tipo de sensación en las piernas. Y eso es uno de los motivos por lo que yo decía que quizás él se hubiese podido recuperar. Lo que pasa es que hay muchas cosas que están aquí que un verdadero campeón las tiene aquí. Alguien que es realmente un campeón, que es un verdadero campeón como lo es Henry se jugó, tiene que superar ese tipo de adversidades en el mismo tiempo en el que está surgiendo ese problema. En ese mismo tiempo tiene que tratar de superarse. Y en este caso, por ejemplo, que él se quiso comparar con Michael Jordan y él dijo yo quiero ser el Michael Jordan de mi división. Yo lo veo muy difícil, al menos por ahora. Chang O'Malley es un tipo muy joven, pero si no quiere aprender de estos errores, veo muy complicado que pueda llegar a ser el Michael Jordan de su división. Porque en su división sí hay tipos que son muy duros y que sí tienen una mentalidad de león. De hecho, Chito Vera es uno de esos tipos. Chito Vera es un tipo con una mentalidad de león y que es relativamente joven. 28 años nada más tiene Chito Vera. That guy, that guy was talking shit while we were getting ready to walk to the cage. He was yelling. He says, no, I was like, dude, it's a fucking fight. Like, if you want to try to get in my head, you got to try harder than that. So I was just like, the only way to make you pay is, is fucking your kid out. Salió desde su país, tuvo que dar tremenda vuelta, tuvo que traer a toda su familia, tuvo que hacer un montón de sacrificios para estar donde está y lo ha conseguido. Chito Vera tiene una mentalidad tres veces superior a la que tiene a día de hoy Chang O'Malley. Y si sigue con ese tipo de inmadurez, muy difícilmente, pues Sean O'Malley se va a empatar con la verdad, por mucho talento que tenga, por mucho, mucha genética, mucha altura, alcance y todo lo que tú quieras y todo lo que haga y lo creativo que es, que es un super peleador creativo, es sumamente creativo. Además, las técnicas le saben sumamente fluidas, o sea, los giros que él tira, los uchiros, las cosas que hace son increíbles. Las patadas al cuerpo, todo le sale lindo a Sean O'Malley. Es un peleador que realmente es lindo de ver, pero... Con eso no basta. Y yo quería recordar esto porque una de las cosas que le puso Henry Sejudo fue le quiebran una uña y ya, ya se van a pique. O sea, le quiso decir, se te rompe una uñita y ya te pones a llorar. Y yo creo que eso es muy típico de esta generación. Esta generación de plastilina, esta generación de cristal que con cualquier cosa se quiebran. Se quiebran bastante, bastante rápido. Y Sean O'Malley sabemos que es un chamaco súper, súper joven que ha crecido en este tiempo, ¿sabes? Donde si las cosas me van bien... Todo va bien, donde si las cosas me van mal o si me pasa algo, pues bueno. Chang O'Malley ya veremos, porque yo considero que cualquier tipo de peleador tiene que tener una mentalidad evidentemente de superación. No creo que sea un llorón así como, como lo estoy planteando ahora mismo, pero sí cerca, cerca. Y más todavía si no quiere reconocer todos los problemas que tiene, porque tiene serios problemas y se vieron evidentes aquí. Sobre todo problemas en, el, en, en la recuperación mental. Problemas en que, ey, 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 tengo que hacer algo. Problemas en ese sentido. Problemas en que 
tengo que recuperarme, tengo que estar apoyándome ahora por lo menos este round, tengo que apoyarme más en esta pierna, tengo que tratar de moverme lo menos posible por ahora, tratar de mantener la distancia, tratar de hacer... Eso era lo que tenía que hacer. Tratar de recuperarse en ese momento, tratar de buscar la forma de salir de esa mala circunstancia es lo que tenía que haber hecho y no simplemente rendirse como hizo, que se tiró al piso y prácticamente se rindió. De hecho, Chito Vera estuvo diciendo que él dijo algo o que él estaba hablando o gritando o diciendo algo mientras Chito Vera le estaba poniendo los codazos y que por eso fue que detuvieron la pelea. Algo así fue lo que dijo Chito Vera. Evidentemente, todo lo vamos a saber después. Cuando pase toda la pelea y Chango Mali, que tiene un canal de YouTube, me imagino que va a explicar en algún momento lo que sucedió o al menos lo que para él sucedió. Yo creo que estuvo muy bien detenida la pelea a la esquina de Chango Mali dijo que no estuvo bien detenida. Yo creo que estuvo muy bien detenida. Y volviendo al tema de la mentalidad de Michael Jordan, que él decía yo quiero ser Michael Jordan de esta división. Michael Jordan en su momento era el tipo más competitivo de todos los tiempos. Ese trofeo lo están discutiendo entre Michael Jordan y Kobe Bryant. De hecho, Jordan dijo, el único que se puede comparar a nivel histórico conmigo, el único que pueden comparar es Kobe Bryant, porque es el único que ha trabajado tan duro como yo. Ese es el único que pueden comparar. Kobe Bryant, y por ahí están las imágenes que voy a ver si las encuentro y se las paso. Kobe Bryant una vez se le rompió el ligamento, el, fue el tendón del tobillo, pero ahora no recuerdo exactamente cómo se llama. Se le rompió, y eso es una lesión que es lapidaria para cualquier basquetbolista, es el tendón de Aquiles. Esa lesión para prácticamente cualquier basquetbolista es lapidaria y pasa es la misma lesión que tiene Kevin Durán ahora mismo. Y eso prácticamente es ya fuiste. Bueno, pues Kobe Bryant regresó, tiró los dos tiros libres con esa lesión del tendón de Aquiles y se fue caminando por sus propios pies. No dejó que le trajeron una camilla. Y sin embargo, Sean O'Malley se estuvo tocando el, el pie hasta que el árbitro le levantó la mano a Chito Vera. O sea, ya está. Te lesionaste el pie, perfecto, ya está. Pero era tocándose el pie y tocándose el pie y tocándose el pie. Y esto evidentemente es tratando de dar la sensación de que no perdiste por los méritos de rival, sino que perdiste por lo que te pasó a ti. De hecho, a mí me engañó en primera instancia precisamente por eso, porque se estaba tocando todo el tiempo y yo decía, bueno, alguien tan orgulloso como Chango Mali no se va a estar tocando el pie constantemente si no fuera una, algo real. Que evidentemente la lesión sí es real, pero bueno, ya veremos hasta dónde o hasta qué punto es real. Recordemos que Chango Mali tenía una lesión ahí también. Pero esto no quita que él, en el pie estoy hablando, porque lo de la rodilla fue la patada. O sea, la rodilla lo que hace es dormir el nervio y con ese nervio dormido, después lo que le sucedió cuando se dobló el pie es que probablemente se resintió la lesión que él había tenido anteriormente. Que esta había sido una lesión en otra pelea que él había tenido, que esa pelea sí la había ganado porque como sabemos Chango Mali sí está invicto. Michael Jordan es otro tanto, es más o menos lo mismo. Lo mismo, un tipo que trabajó durísimo, durísimo, durísimo. Un tipo que fallaba y de donde fallaba se quedaba tirando tiros desde esa zona. 50 tiros desde las zonas donde fallaba. Una cosa totalmente absurda y completamente loca. Si tú te quieres igualar con esos monstruos, la única manera, lo único que puedes hacer es trabajar en base a eso. Haciendo videitos y fumando hierba por ahí, como puso uno en los comentarios el otro día, nanay. Nanay. Y que no le sigan engañando porque mucha gente pusieron en los comentarios No, porque la hierba no sé qué, que se ha demostrado, que no se ha demostrado nada No se ha demostrado nada Se han hecho dos o tres estudios que han dicho que un componente de la hierba Ayuda a no sé qué y bueno Eso es lo que se ha demostrado, pero no se ha demostrado absolutamente nada Y les voy a contar una historia Cualquier cosa ahora mismo es demostrable si le pagas a la universidad los estudios Cualquier cosa es demostrable ahora en este tiempo lo que tú quieras, no, yo quiero que tú hagas un estudio sobre esto y ellos te van a hacer un estudio sobre eso y te van a decir que ese producto es el mejor producto que hay. Y busquen ustedes para que ustedes vean los escándalos que han surgido aquí mismo dentro de Estados Unidos con las universidades y las cosas, los estudios sobre algunos productos que los productos al final no funcionaban. Hace poco se dio uno con un estudio sobre el corazón y las células madre, etcétera, etcétera. No voy a entrar en nada de eso. Pero ahora mismo cualquier estudio, esto lo digo para los que están discutiendo por ahí por los comentarios que si la hierba no sé qué, no inventen más. Ok, no inventen más con eso. Y si tú quieres ser el mejor, si bien Michael Jordan cometió un montón de errores, si bien Kobe Bryant también cometió un montón de errores, el trabajo no se los quitaba nadie. They don't understand who I am. Kobe Not only am I comfortable being an outsider, that has become a source of motivation for me. So when I go to these places and you boom, it actually comforts me. <laughs> yeah. 
Kobe Bryant knocks it down. Man, Kobe looks like he's on a mission tonight. Oh, Kobe's getting one of those lights going, folks. Nadie en sus equipos, nadie trabajaba más que ellos. Nadie. Y si Chang Omale quiere realmente llegar a ese nivel, primero, tiene que cambiar esa mentalidad de niñito mimado que tiene, de niñito de que yo soy aquí el superior porque no sé qué, no, porque en la próxima te van a moler también, mijo. En la próxima te muelen también. Y en esta se salvó porque Hep Dean estuvo atento y se lo quitó a tiempo, se lo quitó bastante rápido a Chito Vera. Porque como él estaba bloqueado ya mentalmente, él se sabía perdido porque parece que en su cabeza yo, esto es lo que yo me imagino, ¿no? que en su cabeza él lo que pensó fue, estoy perdido, no puedo hacer más nada, sin mis piernas, sin mis desplazamientos, sin mis patadas, no puedo hacer más nada, estoy perdido y por eso él cayó al piso casi rendido ya ni siquiera se defendió bien, no hizo nada, y Chito Vera le metió unos codazos que fácil pudo haber sido un caos estrepitoso, o sea pudo, lo que le pudo haber hecho Chito Vera con ese gran ampón que le estaba metiendo y los codos y todo lo que le estaba metiendo Pudo haber sido un caos lapidario. Lapidario. Lo que pasa es que Jardín se dio cuenta que él ya estaba vencido ya y le salvó la campana. Aún así, la esquina de Sean O'Malley dijo que lo habían detenido muy rápido. ¿Pero qué detenido muy rápido? Si él ya se dio por vencido prácticamente ahí. Y esto es una debilidad mental estrepitosa. Es lo que le estaba diciendo Henry Sejudo. Eres débil mental. Eres un débil mental. Te rompes una uñita. Aquí yo recuerdo... <ríe> mi madre, mi vieja, mi vieja sí es dura, dura. Mi vieja... Mi vieja es una madre cubana. Yo creo que a todos los chamaquitos de aquí de Estados Unidos, a todos los niñitos mimados que tenemos en Estados Unidos, América Latina, los países desarrollados, les hace falta una vieja como la mía. Yo me acuerdo que yo llegaba de la calle y yo le decía, no, porque me hicieron tal cosa y me dijeron no sé qué, siendo yo un chamaquito. Y me decía, ay, florecita, te lastimaron un pétalo. Florecita, te lastimaron un pétalo. Sale para afuera, sale para afuera y déjate joder. Déjate venirme a mí a estar me dando quejas y problemas y a estarte quejando. Dale, tira para la calle. O sea... No, no había chance de ser débil en, en esos contextos. No había, no había chance. Y aquí yo veo a estos chamaquitos que se rajan. Se rajan de una. Por eso es que Chito Vera lo partió al medio. Lo partió al medio precisamente por eso. Es, está aquí. O sea, no es solamente el hecho de que esté aquí, sino también las horas de entrenamiento y la resistencia al dolor que tienes ya. Pero bueno, este es mi punto de vista. Como siempre digo, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Making big moves in a comedy band and finishing somebody that everybody was talking about that had all the media behind and you know I don't I don't buy anything of of that bullshit. To me, it's all about work hard and fight hard. And when the catch is locked, you know, it's when I'm having fun, when I let it go, and and I'm happy. I'm in good spirits and I can't wait for the next one.